வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி டிசைனர் கிளாத்துக்கு ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் எப்படி மாடல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது டிஷ்யூ கிளாத் கால் மீட்டர் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் பேக் சைடு அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அகலம் பனிரெண்டு இன்ச் உயரம் பதினாலு இன்ச் ஷோல்டர் ஆறு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஷோல்டர் கட்டு மூணு இன்ச்சு ஆம் ஹோல் அஞ்சரை இன்ச் இப்போ முதுகு பாகம் சதை பற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆறு இன்ச் எடுக்கலாம் நெக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஷோல்டர் பகுதி கொஞ்சம் அதிகப்படும் இப்போ கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் கிளாத்தோட மடிப்பு பாகமும் கேன்வாஸோட மடிப்பு பாகமும் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டு ஷோல்டர் கட்டு அடையாளப்படுத்துகிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு எட்டரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே ரெண்டே முக்கால் இன்ச் இருக்குது நெக்கோட அகலம் அதே அளவை இந்த சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க நெக்கோட அகலம் தச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு இப்போ இதில் ரவுண்டு நெக் வரையலாம் நெக்குக்கு வழி பக்கம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கை சுற்றி நெக்கோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அதில் ஒரு லைன் போடலாம் இப்போ இந்த மடிப்பு பாகத்திலிருந்து வெளி பக்கம் ரெண்டரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி வெளிப்பக்கம் அந்த லைனில் ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டரை இன்ச்சு வரையும்போது மேலே அந்த அளவு ஷோல்டர் நம்ம ஜாயிண்ட்டுக்கு ஒரு அரை இன்ச் இருக்கிற மாதிரி இந்த டிசைன் வந்து முடியுது நெக்கோட அளவு பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டே கால் இன்ச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த அளவு வந்து இன்னொரு டிசைன் இதில் வரைகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இதுக்கு சென்டரில் இருந்து மேலே முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நம்ம ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதிக்கு சென்டரில் இருந்து மேலே முக்கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதை வளைவாக இந்த லைனில் அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுடலாம் அடையாளப்படுத்திருக்கிற பகுதியில் மேலே அந்த டச் ஆகிற மாதிரி இந்த லைனை அப்படியே வரைஞ்சி விடுங்க நெக்கோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அளவை நீங்கள் காலிஞ்சு கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு வளைவு மேல் பக்கம் வரும் இப்போ வெளிப்பக்கம் அந்த லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த ஷேப்பில் இருக்கு இப்போ இது டிஷ்யூ கிளாத்தில் உள்பக்கம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த கேன்வாஸை வச்சு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் நெக்கோட அளவு மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் இது ரெண்டு கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்தை ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக மடித்து விட்டுடலாம் எல்லாமே தச்சு முடித்தாச்சு இந்த பீஸில் கேன்வாஸோட நெக்கு பகுதியில் அப்படியே எஜ்ஜில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் வெளிப்பக்கம் அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி கேன்வாஸோட எஜ்ஜில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் கேன்வாஸ் அளவுக்கு கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தையும் ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் 
இப்போ ரெண்டு பீஸையும் சென்ட்ரல் பகுதி ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி ஒரு தையல் தைச்சதுக்கப்புறம் நெக்கு பகுதியில் ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ நெக்குக்கு உள்பக்கம் கேன்வாஸில் தையல் படாமல் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்கை சுற்றி கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கிற பீஸு மேல் பக்கமாக எடுத்து விடலாம் நல்லா வெளிப்பக்கம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்கோட எட்ஜில் ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம் வெளிப்பக்கம் அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க எட்ஜில் ஜாயின்ட் ஆக்குங்க ஜாயின் ஆக்கியாச்சு இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக நெக்கு பகுதியில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் மடிச்சிருக்கிற பகுதி அடிப்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே திருப்பி வைங்க கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் நெக்கு பகுதியிலேருந்து வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு மேலே அந்த நெக்கு பீஸில் எட்ஜில் ஜாயின் ஆக்கி விடுங்க கிராஸ் பீஸை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க பைப்பிங்கு வெளிப்பக்கமாக அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ இதுக்கு உள்பக்கம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத் இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபோட்டோட அளவு வெளிப்பக்கம் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிளாத் நல்லா நெக்கோட ஜாயின்ட் ஆகிருக்கும் பாருங்க நல்லா இது செட் ஆகிட்டு இப்போ இந்த சின்ன பீஸோட அளவு இப்போ இந்த பீஸ் சமசதுரமாக ரெண்டு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது ரெண்டு இன்ச்சுக்கு சமசதுரமாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி முக்கோண ஷேப்பில் மடித்து ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் எல்லாமே ஜாயின்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இந்த பீஸுக்கு மேலே இந்த பீஸ் வைக்கலாம் காலஞ்சுக்கும் கம்மியாக மேலே இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் எல்லா பீஸையுமே ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கிடலாம் எல்லாமே ஜாயின்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் எல்லா பீஸையும் அந்த கார்னர் பகுதி ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த நூல் இலைகள் எல்லாம் ஒன்று போல் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எல்லா பீஸும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கணும் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பகுதி இருக்க பாருங்கள் அந்த கார்னர் பகுதியில் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி அதுக்கு நேர் வர்ற மாதிரி அந்த இதை வச்சுட்டு அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த முக்கோண பீஸ் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கிருங்க கரெக்டாக அந்த பகுதியில் இந்த எண்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி அப்படி மேலே வச்சுருங்க எல்லா பீஸும் இதே மாதிரி ஜாயின்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு ஜாயின்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் அந்த தையல் வளைவாக இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாக மடித்து ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் கிராஸ் பீஸோட அகலம் ஒரு இன்ச் இருந்தாலும் போதுமானது ரெண்டாக மடித்து அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இதை திருப்பி எடுக்காமல் அப்படியே வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் மேலே அந்த பகுதியிலேருந்து அப்படியே வளைவாக வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இந்த பீஸோட இந்த கார்னர் பகுதி வரைக்கும் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து எல்லா பீஸையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அந்த மடிப்பு மேலே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு அந்த மடிப்பு பக்கத்தில் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்குங்க தனித்தனி பீஸாக வச்சு அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கும்போது 
அந்த ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்றும் ஜாயிண்ட் ஆகிற பகுதியில் அந்த கார்னர் பகுதி ரொம்ப அந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் மடித்து விட வேண்டாம் அப்படியே தனித்தனி பீஸாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் மேலே மட்டும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனா போதும் இந்த மடிப்பு பக்கத்தில் மட்டும் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ரெண்டு பீஸும் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற பகுதியில் ஒன்றோட ஒன்று அப்படி கிராஸில் ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே முடிச்சிருக்கிறேன் அந்த பகுதியில் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தால் போதும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிளாத்தை கிராஸ் பீஸை கொஞ்சமாக அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா அடுத்ததாக ஒரு பைப்பிங் இதில் பண்ணுறோம் இது கிராஸ் பீஸ் ரெண்டாம் அடித்து கம்பி வச்சு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக பைப்பிங் காலின் செலவு இருந்தால் போதும் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் கம்பி வச்சு அப்படியே உள்பக்கமாக விடுங்க எவ்வளோ நீள பீஸாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சுருக்கமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பகுதியை பிடிச்சிட்டு இந்த கம்பி வழி பக்கமாக எடுத்துகிட்டு நல்லா இப்படி எடுத்துருங்க நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க ஒரு பைப்பிங் அளவுக்கு ப்ளூ கலர் மேலே தெரிகிற மாதிரி அதுக்கும் மேலே வச்சு இப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அந்த நூல் இலைகளெல்லாம் நம்ம இப்போ வைக்கிற அந்த பைப்பிங்க்கு உள்பக்கமாக போகும் இந்த கார்னர் பகுதியில் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க இப்போ நம்ம வைக்கிற அந்த பைப்பிங் பீஸில் மேல் பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் பைப்பிங்கில் எப்போதுமே ரெண்டு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ இது ரெண்டாவதாக வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த பைப்பிங்கில் அந்த கார்னர் பகுதியில் ஒவ்வொரு பீடு வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஒரு மாடல் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனாக இருக்கலாத்துக்கும் இப்படி ஒரு மாடல் பண்ணி போடும்போது இந்த ப்ளவுஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்க